emberek, meg Szilárd Sztárdák jelenjen, illetve a Fremborg, Dami, Emmanuel, Gerci, Bobi, Matej József, Matosz Jánká, Jeva, Vodkot, Manásról.
river thy never missed. I saw right on Swagat in I draw here once again thy never Aryan Queen. If I suck a bear shaker there, I know her, me and yet. What your course took her and to near Cortat and sank her, the Hadutum and Ezohi. Mean child, I show to give a gift share. You show what you think of the mother, what is sign of the city that's near Ashari Kulagan Shnevum. If it might be lost, never mind Shadaka bar by Kalik Serum Terumech, a man Shosha Pedi Michots for the Zelo. I show to give Shenaya, take them Pedi and Avor. Yet Prutian Ujera, Sensei Merhai Renike, Evgazek Cher Pavel, Tarevun Tatsky Merdivanavon Zohera, Kasanin Kazare Averi, Amelner, Platakner Dakta Vetsin, Suki Nor Echman and Panavoro, Mer Norakuin, Matutian Kirkimach. Far by Ramar, Meknorevun Hishadaga, Hachkari Ushatsana, I'm yet Tanimi Chosner and Mekne. Եվ զայն հայտ դպրոցի մողին վրա կանտնեցնելը ամեն էլ աստու միջոցն է, այս սեմ է մտնո և դուրս ելո կալիք սերումթերում։ Կիտակցության մեջ տրոշմ էլ հայոց պատվությունը իր մշագույթի և արվեստի ամեն էլ հարազատ Մենք կամուշ մնեզացկրնանք մեր տխոր անցիալին և պայլում ապակային միջեր։ Աչորդող հայդակերը աժանավոր ավես և լրջությամ այդ կամուշը պիտի ուս է և շահագալ ենք սիրեներ, որբես կիտակից հայորդիներ հոս եկածե� With all the beautiful and colorful flowers surrounding us, April is a very sad month for all Armenians. And the flower which appeals to us most has the color of blood. Especially this year, when we are commemorating the 80th anniversary of that horrible event, which was orchestrated and systematically carried on by the Turkish government in the beginning of the century, from to annihilate an entire nation from the face of this earth. History calls that event Armenian genocide. We will not forget, and we will be remembered as long as the criminal has not accepted his fault and has not compensated for his crime. As if the death of one and a half million martyrs were not enough, the forces of nature struck us in 1988, and over 25,000 Armenians were buried under the rubble of the terrible earthquake, writing a new page in the history of our nation. Today, by erecting this memorial monument, we are building a bridge between our unfortunate past and our bright future. The Hachkar, which is a replica of an ancient tombstone, is the representative and expression of our culture and craftsmanship. We welcome you all to be partakers of this historic event. We would ask you to stand up for a moment of silence to respect the memory of those who perished in 1915, 1988, and the unfortunate event in Oklahoma. I just take back my gun for kids more than I do. I cannot make Shadaka, as I know that's the end, as I know it's a good thing, so here on, the name of Oklahoma is at the hood, thank you.
doctor, professor, the word Herlopian is a historian, educator, and author. He has spent most of his life in Armenia and has made exhaustive research about the genocide and related issues. I invite him to give the Armenian address. Ajam Garavirem, Professor Dr. Kevort Lobiana, Urorbes Hayaket, Tastiarak, Yepatmapam, Yepasmatif, Kirkeru, Yepot Vasneru, Evinak, Ayaran Lesbog, I saw one of the church, it's been posted, Professor Lobiana. Մեծ 
աստծոջ անավարին կեր դերու աստվածած շունչ հոգին վերցրու եւ խաչը այս իմաստով մեզ համար դարձավ մեծ քաղաքաներու ցկտերու միջոցը եւ խաչկարի մեջ մտավ այդ մեծ քաղաքաներու ցկտերու միջոցը եւ այնտեղ որտեղ ստեղծագործական միտ կա այնտեղ որտեղ հոգու համար քաղաքար կա այնտեղ որտեղ մշակույթի համար կոթող պետք է խաչկարը կանգնեց այնտեղ խաչկարը կանգնեց հուշարձաններու առաջ խաչկարը կանգնեց ճանապարհներու մորորված մարդկան ճանապարհ ցույց տալու համար խաչկարը կանգնեց եկեղեցիներու մեջ սրտություն եւ օրհություն ցույց տալու համար խաչկարը կանգնեց գիտական կենտրոններու մեջ լույս եւ մտքի բարձրություն փոխանցելու համար խաչկարը կանգնեց նաեւ քերեզմաններու համար որպես հավերժության որպես քրիստոսի հարության եւ խաչի ճանապարով հայրենական կյանքի ազնանալու խորհրդանիշ ամեն ուր հայկական հաճկար կանգնեց հաճկար կանգնեց այնտեղ որտեղ ուրողություն է հաճկար կանգնեց այնտեղ որտեղ ծխրություն է հաճկար կանգնեց այնտեղ որտեղ որոնում է հաճկար այնտեղ է որտեղ մանուկ կա հաճկար այնտեղ է որտեղ մեծահասակ կա եւ ամեն ուր հաճկար հերակիր է հաճկարի աջակարժե քավորումը կադարվեց շատ ինքնատիպ չէ ժողովրդական արոմով խաչկարը մեծացավ երբ խաչկարը պետք է մեռնել աստվածային հրաշքերն մեկն է խաչկարը իմաստավորվեց խորհրդային իրականության մեջ խորհրդային հայաստանի մեջ որովհետեւ խաչկարով էր որ մարդիկ այս քաղաքարները որպես հնուտյան ներկայացուց կարողացան աշտել եւ մեջտեղ խնդրել այնպես ինչպես բաղաշաբաթ քաղաքը դարձավ էջմիածին քաղաք Երբ այն պետք է վերանար աստվածային դամքով այդպես դարձավ այդպես էլ խաչկարը իր հայտնագործական մեծ լույսը ժողովրդանական մեծ այդ կարողությունը սկսեց բացահայտել երբ մտությունը սկսեց իրել ութի մեջ լույս լույս ճիշտ տալու համար ութի մեջ առաջնորդը եւ ա այսօր մենք մեր խաչկարով հանդես գուկանք ամեն տեղ հաճկարը ստեղծագործական միտքի այն իմաստով որ նրա վրա եղած ամեն մեկ զարթականթակ երբեք չի գրքներ մեկը մյուսի անընդհատ ստեղծագործական նորություն է հաճկա անընդհատ մտահղացում է հագիտերականության նշան եւ այսօր մենք երբ կսկանք մեր գորուստը մենք կհավատանք որ անոնք կենթանի են անոնք կենթանի են մեր յուրականչուրի մեջ անոնք կենթանի են մեր պատմության մեջ անոնք կենթանի են իրենց պատկանի մեջ անոնք կենթանի են որովհետեւ մերան մեծ նպատակի է եւ այսօր մեզ կսորվեցին են մեզ կփոխանցեն այդ պատկան մերնել նպատակի համար ապրել նպատակի համար ունենալ մեծ նպատակ որը երկու սիներու ուրա պետք է հերված լինի հավատքի եւ եկեղեցու ազգի եւ գիտության ա այս պատկան եւ այս պատկանի հիման վրա մենք գտնենք հավիտնականության խաչ խաչը որպեսի մենք միշտ ասենք ցույց <gülüyor> հաճ կերտող մարդկանց աշխարը գիտեք են ապել հաճ պաշտող հայության եւ ահա եւ որ եթե շարժը կատարվեց կարծեց փնվեցին գոհունիզմի սահմանափակողտուրները եւ աշխարը խուժեց իր զգացումով դեպի հայաստան աշխարհը առաջին եկողներ են նրան ամերիկացին որոնք ոչինչ չզոհեցին խնայեցին եւ ինչև այսօր ամերիկյան ժողովուրդ իր լավագույն է գնել հայաստանի ընդգրկելու այս հաճկարը նաեւ շնորհակալություն է այդ բոլոր մարդկանց 
Dr. Donald Miller, USC Amasarani Vestasakos, or Hajjo Uti Darabanke, Yir Darabak, Nandagadadze, Yir Vercin Dari Nero Dramatradze, Vera Bro Nebu Gai Kunera Vakerov, Yer Busun Nasirelov, Anedat Skeli Aydash Kadank Daradze, Yir Dignoch Araksturia Milleriet, Yer Herinakne Survivors, Garevot, Busun Nasirutian. Ani eshu zhamanaga gdramatre mer artat tadr odar shechanak nebu nerga yasnebu. Urahen kvora iser antlerenov ir batkama mezi bilida. Dr. Miller is a distinguished professor in USC who, with the cooperation of his wife, Lorna, has spent time to collect the memories of the survivors and they have published that 
in a very important book which is called Survivors. He is also an advocate of our quest for justice. By his talks to many non-Armenian circles, we invite him to give his message in English, Dr. Donald Miller. Well, it's a hard act to follow these children, but I'll do my best. The famous theologian Paul Tillich has written extensively about the importance of symbols, both in our everyday life as well as in our religious life. He argues that symbols are powerful mediating structures that point beyond themselves to something that is deeper, richer, and really more profound than just the particular artifact of wood or stone or steel from which that symbol itself may be crafted. Symbols, he says, connect us to feelings and realities that lie beyond the immediate profane realm of everyday life. This Hachkar, which is going to be unveiled in a few moments, is of course carved of stone. It, I'm sure, is a beautiful example of Armenian craftsmanship. But its power does not lie in its artistry. It's a symbol that stands for the million and one half Armenians who perished during the genocide, many of them, of course, dying on deportation routes without having had the dignity of a proper burial. And this Hachkar is also a symbol that points to the memory of the more than 25,000 Armenians that were killed in December of 1988. A year and a half after the earthquake, my wife Lauren and I had an opportunity to visit the earthquake region of Armenia. It was April of 1990, and the blockade was fully in effect at that time, limited travel for all but those who had the financial ability to pay for fuel. Our host attempted to find fuel on the black market. He initially failed in this attempt, and we eventually had to actually switch automobiles, and then we headed out through the countryside, a really beautiful countryside with rolling hills that were just beginning to green after a long winter. <coughs> Mount Ararat was visible in the distance, and for just a few fleeting moments, the clouds in which it was veiled lifted, and we were able to see its majestic peak. As we neared Spitak, we began to see results of the earthquake. The stone houses in the outlying villages had collapsed, and the rubble had not yet been cleared. Makeshift structures and tents had been erected as survivors continued to carry on their lives. As we reached the city center of Spitak, we saw many barren areas, and our host told us that high-rise apartments and office buildings had previously occupied these now vacant lots. Standing in their place were scattered temporary dwellings made of tin. And we were struck, uh, just at a sort of intuitive level, by the somber mood of the people that we saw on the streets. However, having brought with us candy and other small items to give to children, we went in search of a school in Svitak. The school we found, located in temporary quarters that appeared to probably have been former military barracks, was meeting in double session. The principal told us that he himself had survived. He had been buried under his desk, which he had escaped to for more than a day after the earthquake hit. In this school, which at the time that we visited had about 450 students, 13 of the teachers had been killed, along with 140 students. It was really difficult to check our emotions as we visited with these bright-eyed children who sang for us and recited much as the children did just a few moments ago. 
Today, as this Hotch car is about to be unveiled on the site of a school, I'm transported in my own memory back to this grammar school in Spitak. I wonder how these children that we met are coping today with the loss of their classmates, the deaths of parents and loved ones. Are they still, for example, camping out in that metal barracks where we visited them? I suspect that they are, since the blockade is continuing and there's been very little reconstruction which has occurred. I want to tell you several other stories related to the earthquake, because it's my hope that as we look in a few minutes at this hotch car, and then as you come back and visit it over time, that this hotch car will not just be a mere sign, just a cross, and an example of beautiful artistry, but that it will be a symbol which will evoke in you, as I'm sure it will in me, a deep resonance with the victims of the earthquake. Let me tell you another story. In August of 1993, Warren and I returned to Spitak, this time with a small team of research assistants. Our goal was to document the ongoing impact of the earthquake in people's everyday lives. As we dropped off members of our research team at various locations to interview survivors of the earthquake, I traveled, and this was my assignment, in search of a restaurant where we could have dinner that evening. The options were limited. Very few buildings had survived, and the reconstruction since the quake was almost non-existent, and besides, very few people had any money to spend on the luxury of a meal in a restaurant. The first place that I approached had no bread, although the owners graciously offered me a glass of bottled soda, which was one of the few things that they did have to offer. However, I succeeded on my second attempt. The house specialty was Monta, and the owner had a wood stove where he could cook the meal in the event that there was no electrical power. While negotiating the price, I asked if there were local musicians that we could hire for their evening. After all, our research team had been working hard for several months, and I thought that this might be a moment for us to celebrate. I felt embarrassed, though, when Tabit, the owner, told me that in Spitak, there had been no live entertainment since the earthquake, and that although five years had passed, people were still in mourning. That evening, as the research team gathered for dinner, the electricity was indeed off. We sat by candlelight at a long table filled with locally grown herbs, as well as bread, cheese, Armenian brandy, and as the meal unfolded, the promised manta. In spite of the somber interviews of the daylight hours, the mood was celebratory. It was my son's 20th birthday, and Shant was the recipient of many toasts. In the middle of the dinner, suddenly the lights flickered on. Everyone cheered. And to my surprise, Tavit, our host, started playing an Armenian tape on a small stereo. Spontaneously, our research team all graduate students in their middle to late 20s began to dance. Even Shant was dragged to his feet by one of the women who was one of our research assistants. And then all eyes turned to Tabit. In the corner of the room, he was dancing, his tall, lanky frame rather lightly revealing what we had not known, namely that prior to the earthquake, Tabit had been a dance instructor. As we left the restaurant sometime after midnight, one of the waiters whispered to us that this was the first time that he had seen Tavit dance in five years. That is, since his wife had died in the earthquake, leaving him with two small children to raise. I want to tell you one more story related to the earthquake, and then make a few comments about the genocide. After spending several days interviewing in Spitak, we took our research team to Vonitsor. 
Prior to the earthquake, this had been a very thriving industrial uh, center fueled by an extensive manufacturing and chemical processing capacity. However, the earthquake had destroyed the industry of that region, and we found many people still living in temporary shelter. We stopped to interview at a several block area that had been completely flattened by the earthquake, and now there were just a number of sort of makeshift homes side by side. It was really like a sort of shanty town in some ways, um, in an area that had had high-rise apartments. Now uh, people were living in shipping containers and were living in housing that they had put together in any manner that they could. And at that point, actually for five years, they had continued to live in that situation. I had taken with me a Polaroid camera, and um, I discovered that this camera uh, literally caused riots uh, because a lot of people had had no pictures taken since the earthquake, and uh, certainly they'd had no photographs of themselves or their families since the blockade. However, there were several things that really touched me in that brief visit that we made. And one was that um, every house that we would walk by, people would invite us in. And um, we finally agreed to go in and sit and have coffee in this one lady's house. And of course, again, the electricity was not on. And she uh, built a little fire uh, in what was a very sort of crude cooking container with a couple of stones and a few twigs that she had gathered up and made us coffee. And in a sense, it was like a nine-course meal in the sense of uh, the fact that she was giving to us something that was valuable to her, uh, which she could not afford to give, and yet she gave so graciously and so willingly. But uh, also, as we walked around in this area, in a sort of garage-like structure, we encountered uh, four or five men who were carving a hotchkar. And at that point, it was all drawn out, and the stone was lying in a horizontal fashion, and they were chipping away on it. I have no idea where the hotchkar that we're going to see in a few minutes was carved. Uh, in my imagination, I'm going to imagine that it was carved there in Bonnetsor uh, by the same people that uh, we had the pleasure of visiting with. In closing, I want to say just a few things about the genocide and the symbolism of this hotchkar as a memorial to those who died on the deportation routes without a proper burial. Drawing on the more than 100 interviews that Lauren and I did for the survivor's book, there are several images that are just indelibly engraved in my own conscience and consciousness. For example, I recall the father whose sick daughter, wrapped in a blanket, died while he was supporting her on the back of a horse. For hours he did not tell his wife because he knew that if they stopped to bury her, in all likelihood, the gendarmes who were shepherding them on this deportation march would shoot them for lagging behind. So it was not until midnight that he finally gently laid her on the ground. And his wife, this girl's mother, fell on her in tears. And that next morning, they dug literally with their bare hands a shallow grave before being forced to leave her behind as the deportation journey continued. I also remember from our interviews a young child whose mother died while they were being deported. This orphan child buried her, and she was a young girl at the time, in the only way that she could, using the only resource she had, placing a handkerchief over her mother's face. And I recall the boys who found infants who had watched who had washed up on the shore of the Euphrates, and they buried them one by one in the sand on the riverbank. But perhaps the most poignant image is of Shushan, 
who was taken one night by gendarmes and raped, only to be returned the next morning to her mother. She'd been terribly abused, and she died. Attempting to cope with this tragedy, several women who had witnessed this event dug a hole, a shallow grave, near the wall of the city of Dikranagert, and they put this girl's body in the shallow grave, and on the wall of the city, they memorialized her by writing, Shushan is buried here. And so as we visit this Hachkar in the years to come here at Sahag Mesrob School, I would invite you to allow your mind to drift back to some of the images that I've attempted to sketch in these brief moments. A school in Spitak, where children are still attempting to put their lives in order. To Tavit, as he tries to raise two children without the support of a mother. To children in Bonitzor who clamor to have their pictures taken. And of children such as Shushan, who did not receive a proper burial at the time of the genocide. Since the fifth century, Armenians have been carving hachkars. I assume that this practice will probably continue into the 21st century. This ancient art connects Armenians with their past, but the very symbol of the cross on these hachkars is a powerful symbol and is powerful today as it has been in the past. Because it is in the cross that we find an example of self-sacrifice. And the cross calls us to give our lives for those who are in need, for those children in our community who need a firm moral anchor as they make their way in a postmodern world, and for the children of Armenia who are calling to you to be their partners with them as they struggle through this difficult time of independence, both political and economic. What she is going to recite now, she is the author of the recitation. Lara. Strong today. 
Armenia. This phrase has been incredibly true throughout my life. I am thankful that I live in America and that I've made new friends and have adjusted to the American ways of life. Yes, I am proud to be an Armenian and I will always be loyal to my Armenian culture and faith. Ez 
նաև նամակ եկաց է բաճարկերուսկովո Սովսետյանեն, որ ուղավեր հրգված է էլ երբ գսե մեզաբես կնադելի է եպ աշաչ, որ Հայաստան է պերված խաչկարնի գզերևույի դպոցի մեջ էր նադակներու ուղջունամ I don't know if Deputy Sheriff of Athedina Dan Kanelli is here. No? Well, uh, Mr. Bob Kakarnikis is the Armenian Affairs person in the city of Pasadena. We appreciate his presence here. This uh, ceremony and uh, we appreciate his efforts and his uh, serious work for the Armenian community. We are honored today to, to have with us Mr. Bill Paparian, his wife and his three sons. Mr. Bir Paparian is going to be the mayor of Pasadena City as of tomorrow. He's a friend of the school and he has been a guest speaker at one of our banquets. Aron Bir Paparian. Վավր <laughs> I hadn't expected uh, to be called to the podium to say a few words. If I'd known Mike, I would have worn a tie there. <laughs> you can tell that I really am surprised. Uh, congratulations to all of you here, the family of the Sahad Mestro School. Uh, I'm very proud of the fine work that you have done here in establishing this school. It has an excellent reputation in our community. And the staff and the teachers and all of the parents be commended for the pioneering of work that it took to uh, create an Armenian school here, which I only wish was in the city of Pasadena rather than in the county of Los Angeles so that we could take credit for it as being part of Pasadena. But perhaps we can change the boundaries <laughs> a little north so we can uh, put the school in, in the city of Pasadena. Armenian education has always uh, been very important uh, in my family. Uh, my wife, Sona, was introduced a little while ago. Uh, she used to be a teacher in Armenian school in Aleppo, Syria, where she was born and grew up. And Sona, if you could just stand for a moment, but I will see you. When I was a young boy growing up, I was born in Los Angeles. So I grew up in the San Fernando Valley in Sherman Oaks. Uh, there were no Armenian schools. I was the generation that uh, we had to skip over. Uh, but the importance of Armenian schools in the United States was something that my family uh, helped pioneer. <clears throat> my late uh, maternal grandfather was Mirtad Dekranyan, and he, along with several other Armenians here in the late 20s and early 30s in Los Angeles, were among the first Armenians to settle in Southern California. Uh, and it was their dream that we would have uh, a system of Armenian schools to preserve our language and our culture and our identity. And so, of course, there was no question but that upon establishing a family, my children would attend Armenian school. Uh, and they do. Uh, they 
go to the Shanlingen School in Glendale. And I'd like to introduce my, my children. Uh, our oldest son is Nishan. Nishan, would you stand up for a moment? He's 11 years old. His next youngest brother is Aram, who is 9 years old. Aram, would you stand up for a moment? next year is Sara. Sara, would you stand up? <laughs> so here you see uh, several generations of Armenians uh, in the United States. My father was born in the United States in Providence. I was born in Los Angeles. And here we are several generations later with a Nishan, an Adam, and a Sara. Thank you very much. when they are put on the spot. Iar și acum pe Vidierke, Iertma, Nărirvaț, Abridiana, Dacneo de Cue, will sing a song titled To the Martyrs of Aiken.
this time we are going to move our, uh, the, downstairs uh, to the front yard of the campus for the unveiling ceremony of the Kashkar monument. It will take a couple of minutes, so we can do it. I shall be doing the Protsi Archevi Pagar to Shatani Pachmanaro Tunnel Sharmagan. Mr. Simon Piranian is a is 92 years old, and he was 12 years old when the massacres took place. He lost his relatives, he was deported, and he went through all the hardships of an Armenian who was scattered through all the corners of this earth, and he is here today to cut the ribbon of the unveiling. Simon Yakhper Tirayan, in his son Yergud Aregan, Mer Havadatsial Yakhper Nerene, Vor Das Nyergud Areganer, Yer Piegernas Gsav, Simon Pirayan, in Korsan Susi, Korsan Sut, in Askagan Neren, Shadere, Yev, Yen Targvetsav, Hayu Jagadakrin, Yerkre Yergir, Dun Pohele, Dun Pohel, Minchevor Aisor Hose, Yabid Hantrankir Me, or Jababeni, Gedrelu, Ararotuna Gadare, Simon Pirayan. I am going to be able to get a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little Taseru Mech, Harachate, Mashagat Neren, Yev Gravirank Sirang for Bessi Kova Vararnen. Two students, superior in conduct and academics, shall come to unveil the Khachkar monument 
Sako Vartayan, 8th grade, and Taya Lucian, 7th grade. Rafael, you have Rebecca Grigorian Ner, Hyrenikan, Arda Kartor Neren, Aron Kayastani, Egreshal Jin, Zot Vinin and Sachiga, Pesan, Yev Torner, Graviren, Rafael Kishkoriana, Yev Digina, Wordzag Epsaga, Zederen, Richard Sani Archev. Mr. and Mrs. Rafael and Rebecca Grigorians lost their daughter, their son in law, and their grandchildren in the devastating earthquake in Armenia, we invite them to place the writ at the monument, Ramitsi. The inscription reads, erected on the occasion of the 80th anniversary of the Armenian genocide in memory of the martyrs of our nation in 1915 and during the 1988 Armenian earthquake, April 30, 1995, and the verse from the Bible reads, the righteous shall be in everlasting remembrance. <laughs> Mr. Armen Ovanesian and his wife Marine were living in Armenia when we were planning to order a Hachkar monument, specially carved for us in Armenia. They were very, very much instrumental and gave their time and energy to make this project a possibility. Armen is an electrical engineer, an inventor, and a professor in the Polytechnic of Yerevan. We invite him to give his recollections. Armenia Marino van Nesianer, Rens Arabella Quina Rin, Morbesi Hachkarid, Rakiri Korza Trukuna, Hacho Utiam Sakvi, Gravirank Baron Hoa Nesiana, Vorida Brumner and Zipohanse, Ice Dush, Antis Jamech. Tramese. Mets Ureme Jovorti Hamar, Profetev, Meng Pats, Patsetzing, Kamnets Retzing, Mi Nor Hachkar. Hachkari Patmutsuna, Yescuze Mi Yerkubarov, Parzapes, Anot Hatsnel, Te Inch Pes, Inch Pes, Dechvet, Es Hachkara. Vorpes Rema Naha Patker and Tevater, Hazar Hadurut, Sunchors Tvakanin. Machitar Kandaga Gorziko, Mitz Tesvat Sanahini Hachkarev, Dante Vater Vopes Himk, Yev Menk for a shed sink, Popo Hutsuner Katarelo, Kanivor Hachkarner, Irar Naman, Chipetil, Iraung Chunen Linen, Vorosh Popo Hutsuner Katarelo, Kandaga Gorsneri Hits, Tes Voroshvet, Ice Patkere. Kara and Tervate Armaviri Sharjani, Aratan Dashtawaidi, Armaviri Sharjani, Tufi Karhankit, Motarapes Hink, Horanart, Kuba Metranot, Mi Bekores, or Bervet Echmiazin, Yev Echmiazni, Varpet Neri, Echmiaznum Banakov, Varpet Neri Kovmit, Karas Svets, Sertwell. 
կարելի է պատկերացնել ինչ խոսք թե ինչ դժվարություններ կրեցին մեր վարպետները քարը պատրաստելից որովհետև չկար բացարձակապես ոչ մի տեխնիկական ես ինքնակի ունեմ պայմաններ առաջինը չկար էլեկտրականություն գործիքները չեն կարողանում աշխատացնել պատկերացրեք որ այդ բեկորը այդ ոչ ճիշտ ձևեր ունեցող բեկորը վերել հասվել էր բերեց եւ հասվեց այս մակարդակին շատ մեծ դժվարություններ առաջացան առաջանում էին օրից օր օրից օր քանի որ ինչպես ձեզ հայտնի է վերջին տարիներում դժվարությունները բարթանում էին որ դժվարությունների որակ ավելի սաստկանում էր օրից օր եւ գիտեք շատ հետաքրքիր բան բաներ էին տեղի ունենում երբ որ ասենք թե մի թրաքի համար դիմում էինք մի կազմակերպությանը կամ մի անհատին շատերը սկզբից փորձում էին մերժել բայց հենց որ իմանում էին թե ինչ նպատակի համար պիտի ծառայի այդ այդ իրենց տված օկնությունը անմիջապես անմիջապես աշխատում էին օկնել անմիջապես վերջապես որոշ դժվարություններից հետո ես ասում եմ որոշ որովհետև չեմ ուզում շատ մռայլ գույներով ներկայացնել քարը պատրաստվեց մնում էր նրա ոչ պակաս ավելի դժվար գործընթացը դա քարի տեղափոխումներ է ստեղ նու կարող եք երևակայել թե ինչ նույնպես նույնպես բոլոր այդ պաշտոնյաների մոտով անցնելիս բոլորի կողմից ստացվում էր միայն եւ միայն բարյացական վերաբերմունք անգամ օրինակ այս օրվադրությամբ հայաստանի պայմաններում ուրեմն մակսատների վարչության դա խիստ օֆիս է բավականին վարչության կողմից շատ ջուրին շատ բարձ առանց առանց որևից է կոպեկ ասենք մաքս վճարելու եւ այլն եւ այլն նույնը մշակույթի նախարարության կողմից որովհետեւ օֆիցիալ պետք էր բոլոր պետական թույլադրությունները քարը որպես արվեստի ստեղծագործություն եւ հայաստանի սեփականություն հայաստանի սահմաններից դուրս հանելու համար բոլոր այդ խոչընդոտները բարե բախտաբար հաղթահարվեցին քարը հասավ Երևանի օթանավակայան եւ մենք սпасում էինք Սասունյանի օթանավին որ պիտի գար օկնությունը դատարկեր եւ քարը բարձեր վերադառնար Ամերիկա դժբախտավար այդ օթանավը ուշացավ եւս մի 6 ամսով եթե չեմ սխալվում 6 ամսում մենք քար 6 ամսով քարը թողեցին օթանավի պահեստում դուք պատկերացրեք քարը ուրեմն փաթեթավորված էր քարը դրված էր փայտի լավ փայտից պատրաստված ստուփի մեջ ես ստիպված եղա ստիպված եղա ասել որ շատ պատասխանատու բեր է այսինքն են բանվորներին գիտեք բանվորներին ասացի որ սա դիակ է պիտի տեղափոխվի ամերիկա որ ես չեմ ուզում ասել որ գող են կամ ինչ պարզապես եղանակը ցուրտ էր ձմեր էր իսկ այդ փայտը որով մենք փաթեթավորել ենք շատ լավներ հաստ եւ երկար վարվող հասկանում եք այսպիսո ուրեմն այդ բարձություններով մի կերպ ուրեմն եկավ քարը հասավեստեղ եւ հիմա մենք կարող ենք այն տեսնել ես ուզում եմ ասել որ հայը տոն է այսօր մեզ համար հայը եկավ հասավ հայաստանի ցերու փասադինան անմիջապես ստեղծեց եկեղեցիներ անմիջապես եկեղեցիներին կից ստեղծեց դպրոցներ եւ այսօր մենք այդ դպրոցներից մեկի բակում կանգնացնում ենք մեր խաչքարը գիտեք խորհրդանշանակ է նշանական է այն որ խաչքարը եկավ հայաստանից այս գործընթացին մասնակցող մեր շատ ընկեր բարեկամները բարձապես երջանիկ էին այն կապացությամբ որ վերջապես վերջապես հայաստանից վերջին տարիները հայաստանից ինչ որ մի բան գնում է մեր սփյուրքը չէ որ հայրենիքը պիտի օժանդակե իր սփյուրքը եւ ոչ թե հագարակը թող որ այս խաչքարի կանգնեցում այսօր էստեղ դառնա այդ գործընթացի սկիզբը շնորհակալություն He was also telling how 
the skachkar was carved, prepared, and transported to, to the United States. And I remember him saying that when the carvers prepared and finished the monument, and they went to take it to the capital to be transported, and they saw the outcome of their craftsmanship uh, and the idea behind it, a hachkar, a tombstone, they said, no, we cannot give it to you because this is the property of this village and is going to stay in this village. And our man was obliged to take a couple of armed people with him to be able to salvage the Khachkar and bring it to the capital to be able to transport. Thank you, Armen, for your efforts. <laughs> Mrs. Vartuk Avedikian, a teacher in our school, will sing a sharagan, Der Vohormia. Der Vohormia is a song which touches the hearts of all Armenians because Komidas Vartabet, a genius in um, Armenian music is the composer and author of this song, and he is a victim of the genocide. Tigim vartu gavedikian bi diarka derba orbian sharagama varvira kanchur hayu sir de gisharje manavant yer kantratarna te anor heginaga hanjarev gomidaste gomidas vartabet inknal. Zohar Amin, Haigagan, Yagarnin, Digan Avedikian.
վերջին ավոտկեն առաջ Եվ ձեմ մասնավոր շնակարդյուն այդներ Հոգապարդյան անդամներայան Հաբերց Սարկիսյանին, որ այս հայդակիրը գազմագերպեց և կլուխանեց Շնակարդյուն Մադերոս Պարությանին այս ոդիո սիստեմին կարկավորման, թասավորման ամար Շնակարդյուն Եվ տավի տել են ջանին, որ վիտիոյի գարն է այս ամպոչ հայդակիրը, երբ նա եվ հովանես պարդակ ճանին, որ այս ծայեքները դնգեց, եվ այս երկու ծարերը, հաչկարին երկու կողքին գտնվոտ ծարերը նվիրեց դպրոցին բատվեցիկ մեր նահադակները, զոհերը, մեր բատմությունը։ Եվ շարունագեցեք ծորավիտ կանտնիլ այս տպրոցին, որ հիմնված է հայ նոր սերունդի մեջ, հայ բատմության և մշագույթի հունդերը ծանել և սկացումները վար բա� միջավայրի մեջ որ ամեն չանք գա մենց մեր ինգրութեն են հերացնելու։ Շնակալ ենք կաղակապետության, որոգ կդանե մեզի գնսկե մեր վրա, աբով միջավայրի մեջ կաբրինք, էրտետինայի մեջ, և թերվս որմապասիտինայի մեջ, և հյուրասիրվիկ մեր դիգնանց հանսնախուպի գողմե բադրաստված սեղանեն։ Եվ նաև այցելեք մեր աշագերդ աշագերդ ու իներու արվեստի կործերը կրատարանի մեջ։ Եվ նաև ծեր հետը շաբիկ մդանեք այս արիտով և այս Եվ որը նվիրված է տպրոցին դեր եվ դիգին առա ասիվյաններու գողմ է։ Շրայագալ ենք պոլորիտ, հարի է գածեք, եվ իդի խնդրեմ, որ կա նայրը արջև կա եվ իր բահպանիչով այս հայդակիրը պագ է։ Շամեց է։ բահպանիչ և հույս ավադասիլոս Քրիստոս ասպազմեր, բահյա, բահպանյա, եվորդնյա, զած գսայոց և համայն ասկիս եգիղեցիներն ու տպրոսները իմ ասնավորի սագ մեսրով ասկայն այս պարջրանը և համայն աշագերդություն Հատյութ կաղոտյան, հրգյա հերևիլ եվ աներևութ չնամվույն, արջնավոր յակողութ ամ պարավոր էլ, հսկեզն թորիվ սպոքույթ, այժմ եվ միշտ եվ ավիդյանս, ավիդենից, ամեն։ Ուրեմ են երտակ պարով, ուղեցեք տե